ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ചേഞ്ച് എന്ന ഒരു മീഡിയത്തെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് എന്ന മീഡിയം എങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് എന്ന മീഡിയം ആരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആയ സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു സംഭവം ഇതാണ് ഓഫ് റോഡ് ടൂർ പാക്കേജ് സംഭവം കൊള്ളാലോ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് ഒന്നും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തൃപ്പൂണിത്തറ ടു വൈറ്റില കത്രികടവ് ടു കല്ലൂർ പാലാരിവട്ടം ടു കാക്കനാട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നതാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കാറ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കരക്കെത്തിക്കുന്നത് സോ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം ആരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാം നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലയിലോട്ട് ചേർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു നഗ്നമായ സർ കാരണം നമ്മുടെ റോഡുകൾ ടാർ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റബറൈസ് റോഡ് ആയാലും സാധാ രീതിക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ആയാലും പ്രിവന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കേടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കുണ്ടും കുഴികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യും കാരണം മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രിവന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിവന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം സോ സോ പ്രിവന്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തുള്ള റോഡിൽ ില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് എലക്ഷൻ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റോഡുകൾ റെഡിയാവും ഓഫീസുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ കുറ്റമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലേ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം എന്താണോ നമുക്ക് തരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് പണ്ട് തൊട്ടേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇനി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്താലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും മാക്സിമം വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും അവരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അടുത്ത എലക്ഷൻ നേരിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കേരളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് വൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറവും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് പ്രിൻസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റോഡിന് മാത്രമല്ല പല പല ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലാവാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോവാതെ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് ബേസിക് നീഡ്സ് അതായത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് വോട്ട് ബാങ്ക്